ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസത്തിലെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്നതിനാൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്നതിനാൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിനം എന്നാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവ എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും അടുത്ത ചോദ്യം എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കും ഹുണ്ടായ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ഓട്ടോ റീറ്റെയിൽ ഫിനാൻസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പേര് എന്താണ് ക്ലിക്ക് ടു ബൈ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കും ഹുണ്ടായ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഓൺലൈൻ ഓട്ടോ റീറ്റെയിൽ ഫിനാൻസിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പേര് ക്ലിക്ക് ടു ബൈ എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച പത്മശ്രീ ജേതാവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ വനിത ആരാണ് വിദ്യ ബെൻ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച പത്മശ്രീ ജേതാവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ വനിത വിദ്യ ബെൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മലയാള സിനിമാ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വ്യക്തി ആരാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മലയാള സിനിമാ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വ്യക്തി സച്ചിദാനന്ദനാണ് അവസാനം ചെയ്ത സിനിമ അയ്യപ്പനും കോശിയും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സോണി വേൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാർഡിൽ ഓപ്പൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ടോം ഓൾഡ് ഹാമനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സോണി വേൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാർഡ്സിൽ ഓപ്പൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ടോം ഓൾഡ് ഹാമിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഗരീബ് കല്യാൺ അഭിയാൻ എന്ന പദ്ധതി അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബീഹാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഗരീബ് കല്യാൺ അഭയാൻ എന്ന പദ്ധതി അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ബീഹാറാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് സംസ്ഥാന വായനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിനാണ് ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് വായനാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തും ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ എച്ച് ഡി എഫ് സി എർഗോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസും യു കെ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയായ ട്രോപ്പോഗോ ലിമിറ്റഡും ചേർന്ന് ഡ്രോൺ ഉടമകൾക്കായി ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് പേ ആസ് യു ഫ്ലൈ രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ എച്ച് ഡി എഫ് സി എർഗോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസും യു കെ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയായ ട്രോപ്പോഗോ ലിമിറ്റഡും ചേർന്ന് ഡ്രോൺ ഉടമകൾക്കായി ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയാണ് പേ ആസ് യു ഫ്ലൈ എന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതോടുകൂടി അന്തരീക്ഷത്തെ നെറ്റ് സീറോ കാർബണായി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ആമസോണുമായി കാലാവസ്ഥ പ്രതിജ്ഞയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഏതാണ് ഇൻഫോസിസ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതോടുകൂടി അന്തരീക്ഷത്തെ നെറ്റ് സീറോ കാർബണായി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ആമസോണുമായി കാലാവസ്ഥ പ്രതിജ്ഞയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇൻഫോസിസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജൂൺ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പദ്ധതിയിൻ കീഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ജൂൺ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പദ്ധതിയിൽ കീഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശാണ്
ഡെറാഡൂണാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്നത് ഓർത്തുവെക്കുക ത്രിവേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്താണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരാഞ്ചൽ എന്ന് ആരംഭത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദേവഭൂമി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പി എസ് സി സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും ഗവർണർമാരുടെയും പേരുകൾ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള കോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് നോക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട നഗരം ഗൈർസൈനാണ് ഡെറാഡൂണാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ ശരിക്കും തലസ്ഥാനം ത്രിവേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്താണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരാഞ്ചൽ എന്ന് ആരംഭത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ് ദേവഭൂമി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ വിദേശ മദ്യ വിതരണത്തിനായി ബെവ്ക്യു ആപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ കമ്പനിയുടെ പേര് എന്താണ് ഫെയർ കോഡ് സംസ്ഥാനത്തെ വിദേശ മദ്യ വിതരണത്തിനായി ബെവ്ക്യു ആപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ കമ്പനിയുടെ പേര് ഫെയർ കോഡ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അവസാനത്തെ രോഗിയും രോഗമുക്തി നേടിയതോടുകൂടി കോവിഡ് മുക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രാജ്യം ഏതാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജെസീൻഡ ആർഡേനാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയാണ് ജെസീൻഡ അവസാനത്തെ രോഗിയും രോഗമുക്തി നേടിയതോടുകൂടി കോവിഡ് മുക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രാജ്യം ന്യൂസിലാൻഡാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ജെസീൻഡ ആർഡേനാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയാണ് ജസീൻഡ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര് എന്താണ് ഈ വിദ്യാരംഭം അമ്പതിനായിരം കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനാവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ജനമൈത്രി പോലീസിൻ്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഈ വിദ്യാരംഭം അമ്പതിനായിരം കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിനാവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ ജനമൈത്രി പോലീസിൻ്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം അടുത്ത ചോദ്യം സ്വീഡൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വെടിവെച്ചു വന്ന കേസിലെ പ്രതി മരണപ്പെട്ടതായി മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിനു ശേഷം അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് എന്താണ് ഒലോഫ് പാൽമെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ തെരുവിൽ വെച്ച് ഒലോക് പാൽമെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കാം സ്വീഡൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വെടിവെച്ചു വന്ന കേസിലെ പ്രതി മരണപ്പെട്ടതായി മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് എന്താണ് ഒലോഫ് പാൽമെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് സ്റ്റോക്ക്ഹോമിലെ തെരുവിൽ വെച്ച് ഒലോഫ് പാൽമെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം യു എസിലെ നാഷണൽ സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ആരാണ് ഡോക്ടർ സേതുരാമൻ പഞ്ചനാഥൻ യു എസിലെ നാഷണൽ സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഡോക്ടർ സേതുരാമൻ പഞ്ചനാഥനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആദ്യത്തെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആദ്യ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നാഷണൽ ഹൈഡ്രോളജി പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് രണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദാമോദർ വാലി കോർപ്പറേഷൻ ആണ് നാഷണൽ ഹൈഡ്രോളജി പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം രണ്ടാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ദാമോദർ വാലി കോർപ്പറേഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും കടൽ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മറൈൻ ആംബുലൻസിൻ്റെ പേര് എന്താണ് പ്രതീക്ഷ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും കടൽ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മറൈൻ ആംബുലൻസ് പ്രതീക്ഷയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ പഞ്ചായത്ത് സശാക്തീകരണ പുരസ്കാരം നേടിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് നെടുമങ്ങാട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ മാസത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ പഞ്ചായത്ത് സശാക്തീകരൺ പുരസ്കാരം നേടിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പ
ജൂണിൽ ഒഡീഷയിലെ നയാഗഡ് പ്രദേശത്ത് മഹാനദിയുടെ തീരത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയ അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രം ഗോപിനാഥ് ദേവ് ടെമ്പിളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എം ഇ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൻ്റെ നിർമ്മാതാവും അവതാരകനുമായ വ്യക്തി ആരാണ് ജിമ്മി കിമ്മൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എം ഇ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൻ്റെ നിർമ്മാതാവും അവതാരകനുമായ വ്യക്തി ആരാണ് ജിമ്മി കിമൽ അടുത്ത ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പററി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കെയർ ഫെസിലിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് രാധാസ്വാമി സ്പിരിച്വൽ സെൻറ്റർ ഡൽഹി ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കോവിഡിനെ ചേർക്കുന്നതിനായി അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യവുമായാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപ സാമ്പത്തിക കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഫ്രാൻസ് കോവിഡിനെ ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നതിനായി അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യവുമായാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഫ്രാൻസ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ക്യുക്ക് റിവിഷൻ നടത്തി നമുക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നേരിട്ട് പതിക്കുന്നതിനാൽ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിനം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കും ഹുണ്ടായി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഓൺലൈൻ ഓട്ടോ റീറ്റെയിൽ ഫിനാൻസിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്ലിക്ക് ടു ബൈ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച പത്മശ്രീ ജേതാവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയുമായ വനിത വിദ്യാബെൻ അടുത്തിടെ അന്തരിച്ച മലയാള സിനിമാ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ വ്യക്തി സച്ചിദാനന്ദൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സോണി വേൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അവാർഡിൽ ഓപ്പൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫ് ദ ഇയർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ടോം ഓൾഡ് ഹാം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഗരീബ് കല്യാൺ അഭിയാൻ എന്ന പദ്ധതി അടുത്തിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത സംസ്ഥാനം ബീഹാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നരേന്ദ്രമോദി സംസ്ഥാന വായനാ ദിനം ജൂൺ പത്തൊമ്പത് രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയായ എച്ച് ഡി എഫ് സി എർഗോ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസും യു കെ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയായ ട്രോപ്പോഗോ ലിമിറ്റഡും ചേർന്ന് ഡ്രോൺ ഉടമകൾക്കായി ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പേ ആസ് യു ഫ്ലൈ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതോടുകൂടി അന്തരീക്ഷത്തെ നെറ്റ് സീറോ കാർബണായി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ ആമസോണുമായി കാലാവസ്ഥ പ്രതിജ്ഞയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഇൻഫോസിസ് ജൂൺ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവൺമെൻറ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പദ്ധതിയിൽ കീഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡിൻ്റെ വേനൽക്കാല തലസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട നഗരം ഗൈർസൈൻ ഡെറാഡൂണാണ് തലസ്ഥാനം സംസ്ഥാനത്തെ വിദേശ മദ്യ വിതരണത്തിനായി ബെവ്ക്യു ആപ്പ് തയ്യാറാക്കിയ കമ്പനി ഫെയർ കോഡ് അവസാനത്തെ രോഗിയും രോഗമുക്തി നേടിയതോടുകൂടി കോവിഡ് മുക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട രാജ്യം ന്യൂസിലാൻഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീൻഡ ആർഡീൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഇ വിദ്യാരംഭം സ്വീഡൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വെടിവെച്ചു വന്ന കേസിലെ പ്രതി മരണപ്പെട്ടതായി മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിനു ശേഷം അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഒലോഫ് പാൽമെ യു എസിലെ നാഷണൽ സയൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ ഡോക്ടർ സേതുരാമൻ പഞ്ചനാഥൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആദ്യ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാഷണൽ ഹൈഡ്രോളജി പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പുതിയ റാങ്കിങ്ങിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം രണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദാമോദർ വാലി കോർപ്പറേഷൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും കടൽ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മറൈൻ ആംബുലൻസ് പ്രതീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ പഞ്ചായത്ത് സശാക്തീകരൻ പുരസ്കാരം നേടിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നെടുമങ്ങാട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂണിൽ ഒഡീഷയുടെ നയാഗഡ് പ്രദേശത്ത് മഹാനദിയുടെ തീരത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയ അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രം ഗോപിനാഥ് ദേവ് ടെമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എം ഇ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൻ്റെ നിർമ്മാതാവും അവസ് അവതാരകനുമായ വ്യക്തി ജിമ്മി കിമ്മൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ടെമ്പററി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കെയർ ഫെസിലിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത് രാധാസ്വാമി സ്പിരിച്വൽ സെൻ്റർ ഡൽഹി കോവിഡിനെ ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നതിനായി അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ ഏത് രാജ്യവുമായാണ്
ഇതുപോലുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് 